para po sa ating plate number 2.3, ang title po ay Bisecting Line. Ang um, plate po natin for this week. And ito na po ang ating Oslo paper na meron na pong borderline. Nakatape po para hindi siya gumalaw. Okay, do not forget to write the plate 2.3, your name, your section, the Tansa National Trade School, our school, the title that is Bisecting Line, the, your teacher, if I am your teacher, Miss Annalise Gilio, or kung si Sir Jose Donel Serrano, shout out sa iyo, Sir, at saka shout out po sa mga estudyante mo, hawak mo, at saka sa mga estudyante ko din po, the DS date started, DF date finish, and of course, the score. Okay, bago po tayo pumunta sa ating plates or plate 2.3, papakilala ko po sa inyo ang ating drawing instruments na gagamitin. Meron po tayong TS square for horizontal line and we have our pencil po. We have our eraser, our ruler po, panukat po, and our compass na pinapabili ko po sa inyo. And the last one is our 30 by 60 triangle to construct vertical line. Okay, so ang una po natin gagawin class ay magko-construct po tayo ng vertical line. So, um, na hindi na po natin kailangan pong sukatin ito kasi um, ito po ang gagamitin natin na linya to para po, um, gagawa po kasi tayo ng apat na box. Um, kukuhanin po natin yung gitna last time po nung nag ano po ako dito sa borderline ay kinuha ko na po yung gitna so ito po ang gagamitin natin para sa gitna na yan and then gamit lamang po tayo ng ating gamit lamang po tayo ng ating um, triangle ayan po tapos ipantay po dito pagkatapos po nyan Kanina po, um, ngayon po ay susukatin po natin ito. CM po. Ayan po, 0, 18 CM. Ang kalahati po niya ni TS square, pwedeng gamitin ito po. Ayan, ba? Alternative po or Kung meron naman po kayong TS square class Mas maganda kasi ang gamit po talaga ng ating TS square Is to construct the horizontal line Mas napapadali ang gagawin <clears throat> Ayan po, so um, Ngayon po, ang sunod po natin gagawin Dahil ang ating um, title po nito is bisecting line um, Gagawa po tayo ng Isang vertical line, isang horizontal line, at dalawang inclined lines. So, ang una po natin gagawin, pag sinabi po natin horizontal line, dito po tayo, igit na lang po natin, 0 to 6 cm. Ayan po. 0, 6 cm, nakuha po ninyo. And this one, vertical line. Zero six cm. Nyan. And this one is inclined. Pwede natin gamitin ito. Pwede namang ito. Halimbawa, this one. Hmm. Pwede ganyan. Pwede ganyan siya. Zero. mag start ka dito hanggang six. Ayan. Or, ibaba natin para ano siya. Kasi, ang gamit po talaga ng triangle is to construct. Dito ko tayo mag-start. And then, 6. Malipis lamang po na linya. Is to construct inclined lines. And, dito din po. Kita nyo. Pwede namang dito. Gitna natin. Zeros or 6 to 0. Ayan po. 6 to pinaka 0 nya ayan o, gusto nyo bang sukatin natin yan dito sa ruler ok 0 to 6 cm ayan po 0, 6 cm 
class meron po tayong mga ginagamit na measuring ano na ang ano po niyan niya ay hindi ganito parang ganito po teka lang ay parehas lang din po ito 0 to 6 cm din po yung ano niya um tuturoan ko na lang po kayo sa conversion gagawa po ako ng video okay so ang sunod po natin gagamitin ay pencil compass po um, bisecting line po, mababisect po tayo ng linya okay, so, itatapat po natin ito dito um, it, dito naman siya, huwag nyong masyado class i, huwag nyong i, uh, ano dito, hanggang dito kasi magiging hindi po tayo makakapag-construct ng arc hanggang dyan lamang po and then hawakan po ito dito and then ayan masyadong malaki siya kalahati po okay lang po class na magpas ayan may intersection yan ay um, kailangan mataas yung ano start okay lang magkamali class ayan and then yung mga mali naman na linya pwede namang burahin Okay, yan po. And then, next one, um, mag-construct again po tayo ng ating um, arc. Ganun, huwag nyo gagalawin ang compass ninyo. Ganun pa rin kung ano ang sukat or kung ano ang ano dito. Dito naman itapat. Pwede natin lagyan to ng A and B. A and B. A, B or A, B para hindi po kayo malito ngayon po um, dito, dito tayo mag start okay, kasi this is the A, ayan po yung A nya, and then wag mo nating ilagay dito sa 6 kailangan kahit mga 1 cm ang ano nya and then ayan, construct an arc ayan po Kita nyo, class. Kahit hindi naman ganun ka din. Tapos, itong pinaka ano ng compass, itong matulis na side nya, ay ilalagay po natin dito. Ayan po. Okay, and then construct another part. Kuha po natin. Ayan po. Meron na po tayong horizontal line. Meron na tong vertical line. Meron na po tayong inclined line. Ganon din po ang process. Huwag po natin gagalawin to. Itat ilalagay lang po natin yung matulis na um, ng compass. Nandito po ang persa niya dapat sa may side na to. Hahawakan po natin ito. Dito po natin hahawakan. And pwede na po tayong mag-construct ng um, sumobra siya. Ayan po. Okay lang class. Okay lang yan sumobra. Uh, madali lang po burahin yan ayan, tapos ililipat po natin sa B ayan po and ayan po sumobra siya sa box, pero okay lang po yun okay, next one meron na po tayong isang inclined line, lilipat po tayo dito ang A, ilagay po natin ito dito sa pinaka end point nya, and then we can con construct an arc Ayan. And then B, ililipat naman po natin dito. Sa B. And then we can construct another arc. Ayan po. Masyado malaki po yung mga arc po natin class. Pwede itong burahin. Burahin po siya. Um, kasi ang mahalaga lang may intersection or nagtatagpo sila. Ayan. Ayan po. Ayan. Okay, so, ito. Kung gusto nyo nating dagdagan, pwede naman. Okay, so, ang pag sinabi po nating bisecting, ibig sabihin yun, that is to divide into two equal parts. Pag sinabi po nating bisecting, nakalagay po, bisecting, um, to divide into two equal 
part or part yan so ibig sabihin gagamit po tayo ngayon ng bisector pag sinabi pong bisector siya po yung naghahati ng ating um linya katulad po nitong horizontal line um hahatiin po natin yan um for example this one gagamit po tayo nito ito po intersection na to at saka ito pagtatagpuin lang po natin yan ayan and we can construct right lines lang po class ayan po pag sinukat po natin yan dito 0 to 3 cm ayan po anong kalahati ng 0 to 6 cm ang kalahati po is 0 to 3 ayan po naandyan po ang ang 0 to 3 ayan po tayo 0 to 3 nakikita nyo po ayan po 0 to 3 so na divide itong linya using this compass and the arc na kinonstruct natin tapos gumamit po tayo ng bisector na divide into two equal parts po um, 0 to 3 and then 0 to 3 that is 0 to 6 cm 0 to 6 cm nakuha po natin okay this one also ayan po ayan pag sinukat po natin yung vertical line Ayan po, tumatapat yung 0 to 3 and 0 to 6 cm. Naintindihan po, 0 to 6 cm. Ito po ay 3 cm. Katulad po dito, class, i-bisect din po natin to. Pwedeng ito. Gamit itong linya na bisector. And then, once na measure po natin yan, 0 to 3, ayan po, 3, and then 0 to 3 cm, ang measurement is 0 to 6 cm. Nakuha po natin, katulad din po nito class, ayan, bisect, and then measure or sukat, 0 to 3 Ayan, 0 to 3 cm. 0 to 3 cm. Ayan po. And this one is 0 to 3 cm. Ayan po. Okay, the measurement is 0 to 6 cm. Nakuha po natin. Nakuha po natin. Plus, yan po yung pag-bisect ng ating... Um, okay, yan na po ang ating bisecting line. Do not forget to write your name, your section, Tansa National Trade School, the title, your teacher, DSDF underscore, and, and do not for forget class na burahin yung inyong mga existing lines bago ipasa po sa amin. Okay, so I do hope may natutunan kayo. Thank you so much guys. Thank you. Bye bye. God bless all.